హలో ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉన్నారు వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ తెలుగు టెక్ టెస్టిక్ ఫ్రెండ్స్ ఇవాళ నేను విండోస్లో సెట్టింగ్ గురించి ఫుల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఫ్రెండ్స్ ఇన్ డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో వీడియోని మీరు మధ్యలో స్కిప్ చేయకుండా లాస్ట్ ఎన్ని కొని చూడండి అప్పటి వరకు మీకు మంచి అర్థమవుతుంది సో లేట్ చేయకుండా టాప్లిక్ అయితే వెళ్ళిపోము సో ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ సర్చ్ వాళ్ళ మీరు సెట్టింగ్స్ అని ప్రెస్ చేయండి టాప్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ మీకు ఇక్కడ ఇలా చేయొచ్చు లేకపోతే ఇక్కడ మీకు స్టార్ట్ పెట్టడం కనిపిస్తుంది ఫ్రెండ్స్ దానిపైన పెట్ చేయండి ఇక్కడ మనకు సెట్టింగ్స్ ఐకన్ కనిపిస్తుంది ఇక్కడికి ఎన్నో మీరు సెట్టింగ్స్ పైకి వెళ్ళొచ్చు సో నెక్స్ట్ ఇంకో ఆప్షన్ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మీరు చూడవచ్చు ఆల్ సెట్టింగ్స్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది సో ఇక్కడ నుంచి కూడా డైరెక్ట్ వెళ్ళొచ్చు సో నేను అయితే సెట్టింగ్స్ ఓపెన్ చేశాను ఓపెన్ చేసిన తర్వాత మనకు ఇంటర్ఫేస్ అయితే విండో సెట్టింగ్స్ అండ్ ఇంటర్ఫేస్ ఇట్లా వస్తుంది ఫస్ట్ సిట్ మన సిస్టమ్ అనే డే డివైజెస్ ఫోన్ నెట్వర్క్ అండ్ ఇంటర్నెట్ పర్సనలైజేషన్ యాప్స్ అకౌంట్స్ టైమ్ అండ్ లాంగ్వేజ్ గేమింగ్ కానీ ఈజీ ఆఫ్ యాక్సెస్ సర్చ్ అండ్ సర్చ్ లో మీకు అంటే నార్మల్ సర్చ్ ఉంటుంది సో దాని గురించి నేను తర్వాత చెప్తాను ఇక్కడ కోర్ట్ అనే ఉంటుంది ఇంకా ప్రైవసీ అప్డేట్ అండ్ సెక్యూరిటీస్ సో ఇక్కడ మీకు చాలా ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్ సో మనం ఫస్ట్ సిస్ సిస్టమ్ గురించి అయితే చెప్పుకుందాం సో సిస్టమ్ ఓపెన్ చేయగానే మనకు ఇంటర్ఫేస్ అయితే ఇట్లా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్ ఫస్ట్ మనకు డిస్ప్లే ఉంటుంది సౌండ్ ఇక్కడ చాలా ఉంటాయి ఆప్షన్స్ ఇక్కడ మీరు ఫైండ్ అయ్యే సెట్టింగ్స్ అని కనిపిస్తుంది ఫ్రెండ్స్ ఏమైనా సెట్టింగ్స్ మీరు సర్చ్ చేయండి ఇక్కడ మీరు పవర్ పవర్ అండ్ స్లిప్ సర్చ్ చేశాను సో మనకి ఇక్కడ మీకు కింద కూడా వచ్చి పవర్ అండ్ స్లిప్ ఉన్నది ఇక్కడ డిస్ప్లే పైన ఫస్ట్ మనం ఇక్కడ మీరు స్క్రీన్ పైన వచ్చి బ్రైట్నెస్ అనేది చేంజ్ చేస్తున్నాను సో బ్రైట్నెస్ చేంజ్ ఇక్కడ నైట్ లైట్ మన నైట్ మోడ్ అన్నట్టు విండోస్లో ఇక్కడ మనకు విండోస్ హెచ్డి కలర్ కనిపిస్తుంది ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ విండోస్ హెచ్డి కలర్ మనకు అంత అసలు మనకు బ్రైటర్ కనిపిస్తుంది అంతే మనకు ఏముండదు సో మనకు ఏంటంటే మన సైజ్ టెక్స్ట్ సైజ్ అన్నట్టు వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ మన రికమెండెడ్ సైజ్ అన్నట్టు మనకు చేంజ్ చేసుకోవచ్చు మేము హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పెట్టుకోవచ్చు మీ ఇష్టం అని సో మన ఏంటంటే రిజల్యూషన్ అన్నట్టు మన టెన్ ఎయిటీపీ అనేది అంటే నార్మల్ రికమెండెడ్ టెన్ ఎయిటీపీ ఉంటుంది సో మీకు సెవెన్ ట్వంటీ పీ ఫోర్ ఎయిటీపీ ఎట్లా బాగుంటే పెట్టుకోవచ్చు మనకు ల్యాండ్స్కేప్ ట్రేడ్ మోడ్ ఇవన్నీ చాలా ఉంటాయి డిస్ప్లే ఓరియంటేషన్లో మల్టిపుల్ డిస్ప్లేస్ అంత అవసరం లేదు మనకు వైర్లెస్ మనకు వైర్లెస్ లేదా డివైస్ కనెక్ట్ చేయాలంటే మనకు అది అవసరం పడుతుంది సో మనకు అడ్వాన్స్ డిస్ప్లే సెట్టింగ్స్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత మనకు ఇక్కడ డిస్ప్లే రిజల్యూషన్ కనిపిస్తూ ఉంటుంది మనకు ఇక్కడ చూడొచ్చు ఫ్రెండ్స్ మనకు రిఫ్రెష్ రేట్ ఉంటుంది మనకు నాదైతే నాది హెచ్పి విండోస్ టెన్ అది సో ఇక్కడ నాది రిఫ్రెష్ రేట్ వచ్చేసరి సిక్స్టీ హెడ్స్ ఉన్నది విడ్ డెప్ వచ్చేసి సిక్స్ బిట్ ఉన్నది కలర్ ఫార్మాట్ ఉన్నది ఆర్జిబి కలర్ ఫార్మాట్ సో మీరు కూడా మీ విండోస్లో మీరు చూ మన చూడొచ్చు మీరు గ్రాఫిక్ సెట్టింగ్స్ చూడొచ్చు మీ గ్రాఫిక్స్ సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ మీకు చాలా ఆప్షన్ కనిపిస్తుంది ఫ్రెండ్స్ రైట్ సైడ్లో మీకు గెట్ హెల్ప్ అని గీ ఫ్యా ఫీడ్బ్యాక్ అని సో నార్మల్ ఉంటాయి అక్కడ జనరల్ సెట్టింగ్స్ అవి సో మీరు అక్కడైతే వెళ్ళి చూసుకోవచ్చు ఇక్కడ గెట్ హెల్ప్ ఫీడ్బ్యాక్ మీకు ఏమన్నా తెలియదు ఉంటే అక్కడ గెట్ హెల్ప్ పైన ప్రెస్ చేసి కూడా చూడవచ్చు ఇక్కడ సౌండ్ పైన ప్రెస్ చేస్తాం సౌండ్ పైన ప్రెస్ చేసిన తర్వాత మనకు విండోస్లో సౌండ్ అవుట్పుట్ కానీ మన ఆప్షన్స్ ఇక్కడ చాలా ఉంటాయి ఇక్కడ చూసి ఓవర్ అవుట్పుట్ డివైస్ ఉంటుంది సో నార్మల్ అదే డిఫాల్ట్ అదే ఉంటుంది సో మనకు వాల్యూమ్ అనేది ఇక్కడ మనకు ఇంక్రీజ్ చేసుకోవచ్చు డిక్రీజ్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ సో మనకు ఇన్పుట్ చూస్ ఎవరు ఇన్పుట్ డివైజ్ అని అనిపిస్తుంది సో మీరు ఇక్కడైతే మైక్రోఫోన్ అరే నార్మల్ డిఫాల్టే ఉంటుంది సో టెస్ట్ ఎవరు మైక్రోఫోన్ అంటే ప్రెస్ సెట్ కనెక్ట్ చేశారు సో అప్పుడైతే మనకి ఆప్షన్ అయితే అది మనకు వర్క్ చేస్తుంది సో మనకు నోటిఫికేషన్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి నోటిఫికేషన్ అని నేను నోటిఫికేషన్ అన్నీ ఆఫ్ చేసాను ఫ్రెండ్స్ సో మీరు అయితే ఆన్ చేసుకోవాలి ఇవి నోటిఫికేషన్స్ సో ఇక్కడ గిట్ నోటిఫికేషన్ ఫ్రమ్ దీస్ సెండర్స్ అని ఉన్నాను నేను ఇంకా నోటిఫికేషన్ ఎందుకు ఆఫ్ చేసుకున్నాను అది అంటే కూడా సాఫ్ట్వేర్ ఎక్స్పైర్ అయిపోయింది నేను అందుకే ఆఫ్ చేసుకున్నాను సో మీరు అయితే ఆఫ్ ఆన్ చేసుకోండి ఇక్కడ చాలా ఉంటాయి ఆటోమేటిక్ ఆన్ అయితే ఏమై నెక్స్ట్ ఫోకస్ అసిస్ట్ ఫోకస్ అసిస్ట్లో మనకు చూస్ విస్ట్ నోటిఫికేషన్ ఇక్కడ చాలా ఉంటుంది ఫోకస్ అనేది ఏంటంటే మనకు మంచి మనకు ఎక్కడన్నా ఏదన్నా పర్క్ పర్టికులర్ టైంలో మనకు ఏంటంటే ఒక టైంలో ఓపెన్ కానీ ఒక సింపుల్ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ అది డిస్ప్లే ఇక్కడ మనకు ఇక్కడ చూడవచ్చు మన టైంకి ఏదన్నా పెట్టుకోవాలంటే పెట్టుకోవచ్చు మనకు పవర్ అండ్ స్లీప్లో ఉంటాయి పవర్ అండ్ స్లీప్లో
ఎట్లా ఉంటుంది మనకు విండోస్ కూడా ఈ మోడ్ ఆన్ చేసి మోడ్ ఆన్ చేశారు సో ఆ టైప్లో మనకు ఎనబుల్ అయిపోతుంది అనమాట సో సింపుల్ సో మీరు ఇక్కడికి నేను కూడా చూడొచ్చు ఫ్రెండ్స్ వాడిస్ ట్యాబ్లెట్ అమ్మడి డివైస్ టచ్ మనకు కీబోర్డ్ అండ్ మౌస్ కానీ ట్యాబ్లెట్ మోడ్ ఇస్ అండ్ యాప్స్ ఇక్కడ మనకు మీరు చదవచ్చు ఇక్కడ సో ఇక్కడ ట్యాబ్లెట్ మోడ్ అనేది ఇక్కడ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ పైన మీరు చూడొచ్చు సో నెక్స్ట్ ఏంటంటే మల్టీ టాస్కింగ్ మల్టీ టాస్కింగ్ అంటే మనకు తెలిసింది ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మనం మోర్ దాన్ వన్ అంటే మోర్ దాన్ వన్ యాప్ యూజ్ చేసినప్పుడు మనకు మల్టీ టాస్కింగ్ అనే అంటాం మనం సో మీరు ఏమైనా ఇప్పుడు ఏమైనా టూ త్రీ సాఫ్ట్వేర్స్ కానీ ఏదైనా యాప్స్ యూజ్ చేయండి సో అదేంటే మన బ్యాక్గ్రౌండ్ అనేది రన్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట ఎటు వెళ్ళిపో సో ఫస్ట్ నేను మన ప్రొజెక్టింగ్ టూ పీసీ అయితే మన వైర్లెస్లో ఏదైనా ప్రొజెక్ట్ చేయాలనుకోండి సో ఆండ్రాయిడ్ ఫోన్ నుంచి పీసీ కానివ్వండి ఇట్లా ల్యాప్టాప్ కానివ్వండి ఇక్కడ ఇక్కడ షేర్డ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటుంది సో నియర్ బై షేర్ షేరింగ్ అంటే మనకు ఇక్కడ మొబైల్లో మనం మన షేర్ ఎట్లా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మనకు అంటే షేర్డ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అంటే మనకు ఇప్పుడు మనకు ఆప్షన్స్ చూపిస్తాయి అనమాట మీకు షేర్ చేసిన ఫైల్స్ ఇక్కడ అని క్లిప్ బోర్డు క్లిప్ బోర్డ్ అంటే మనకు తెలిసిందే ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మనకు కింద క్లిప్ బోర్డ్ ఉంటుంది సో ఇక్కడ చేసి మనం క్లిప్ బోర్డ్ అంటే ఏమైనా కాపీ అని పేస్ట్ మనకు అంతే సింపుల్ అది రిమోట్ డిస్టర్బ్ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ రిమోట్ డిస్టర్ డిస్టర్బ్ అని ఆప్షన్ అవుతుంది అనిపిస్తుంది డిస్టర్బ్ రిమోట్ అంటే సింపుల్ అయిపో ఫ్రెండ్స్ డివైసెస్ డివైసెస్ అయితే చెప్పుకుందాం సో డివైసెస్ మనకు అంటే డివైస్ అంటే మనకు ఇష్టమైన డివైస్ మనం బ్లూటూత్ కానీ బ్లూటూత్ కానివ్వండి సో ప్రింటర్స్ స్కానర్స్ మౌస్ కానివ్వండి టచ్ ప్యాడ్ సో ఇలాంటి యూఎస్బీ కానివ్వండి ఇక్కడ చాలా డివైసెస్ మనకు ఇక్కడ ఉంటాయి సో మనకు ఇవన్నీ వైర్లెస్లో కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు విత్ యూఎస్బీ సపోర్ట్ కూడా ఉంటుంది సో మనకు ఇక్కడ చూడవచ్చు యాడ్ ప్రింటర్ వేసి కానీ ఇక్కడ మీరు ప్రింటర్ని లేక స్కానర్ కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ మన ప్రింటర్ అండ్ స్కానర్స్ ఉన్న ఫ్యాక్స్ ఇక్కడ అన్ని ఏదైతే యాడ్ చేసుకోవచ్చు సో సింపుల్ అనేది ఇక్కడ సెట్టింగ్స్ ఇక్కడ మీకు రైట్ సైడ్లో మీకు ఏదంటే మీకు కొన్ని ఎక్స్ట్రా సెట్టింగ్స్ ఏదో అనిపిస్తే మీకు ఏదైనా హెల్ప్గా ఉంటే గెట్ హెల్ప్ అయినా ప్రెస్ చేయొచ్చు సో నెక్స్ట్ మౌస్ పైన ప్రెస్ చేస్తున్నాను మౌస్ పైన మనకు మౌస్ సెలెక్ట్ అయ్యే ప్రైమరీ బటన్ అనిపిస్తుంది ఇక్కడ చాలా ఉంటాయి టచ్ ప్యాడ్స్ టచ్ ప్యాడ్లో మీరు చూడవచ్చు మనం చేంజ్ ద కర్జ స్పీడ్ చాలా ఉంటాయి ఇక్కడ మీరు చూడవచ్చు సెన్సిటివిటీ పరంగా కానీ ఇక్కడ నేను కర్స స్పీడ్ చేంజ్ చేసుకోవచ్చు అక్కడ ఇక్కడ మీ సెన్సిటివిటీ టచ్ ప్యాడ్ సెన్సిటివిటీ నేను మీడియం సెన్సిటివిటీ పెట్టుకున్నాను సో డిఫాల్ట్ మీడియం ఉంటుంది సో మీరు చేంజ్ చేసుకోవచ్చు చేంజ్ చేసుకోవచ్చు సో ఇవన్నీ మీరు పైన బటన్ కనిపిస్తాను ఫ్రెండ్స్ గ్రీన్ కలర్లో మార్క్ రైట్ క్లిక్ బటన్ కనిపిస్తుంది కదా సో దాన్ని దాన్ని ఏం చేస్తారంటే మీరు ఎనబుల్ చేసుకొని పెట్టుకోండి అన్ని సరే ఇక్కడ మల్టీ టాస్కింగ్ ఇక్కడ మీరు చూసుకోవచ్చు మనం త్రీ ఫింగర్స్కి స్క్రోల్ డౌన్ చేస్తే స్క్రోల్ అప్ స్క్రోల్ డౌన్ స్క్రోల్ అప్ స్క్రోల్ లెఫ్ట్ స్క్రోల్ రైట్ ఇక్కడ మనకు ఆప్షన్ కనిపిస్తాయి సో షో డిస్ డిస్టాప్ స్విచ్ యాప్స్ ఇక్కడ మీరు చేంజ్ చేసుకోవచ్చు ఆప్షన్స్ అన్ని సో ఇక్కడ ఫోర్ ఫింగర్స్ కూడా ఉంటాయి ఫోర్ ఫింగర్స్ కూడా సేమ్ అవే ఉన్నాయి ఇక్కడ మనకు టైపింగ్ లేకెళ్తే మన టైపింగ్ లో ఇక్కడ చూడవచ్చు షో టెక్స్ట్ అనే మన చాలా ఉంటాయి హౌ ఏఎక్స్ మనకు హార్డ్వేర్గా మన హార్డ్వేర్ కీబోర్డ్ కానివ్వండి ఇక్కడ మనకు చాలా ఆప్షన్ హార్డ్వేర్ అయితే మనకు అంత అవసరం లేదు టైపింగ్ అంటే నార్మల్ టైపింగ్ కీబోర్డ్ ఉంటుంది మనకు హ్యాండ్ రైటింగ్ ఇలా సియాలజీ ఇవి అంటే మనకు డిఫాల్ట్ వచ్చేసింది మనకి చేంజ్ చేయాల్సిన అవసరం మీరు చేంజ్ చేసుకోవచ్చు చేంజ్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ మనకు ఇంకా మనకు యూఎస్బి ఉన్నది నెక్స్ట్ ఫోన్ కదా మనం ఫో ఫోన్లో మనం ఏంటంటే మీ పీసులు మనకి ఫోన్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ మెసేజ్ కానివ్వండి ఫోన్స్ అనేది మీకు ఎనేబుల్ చేసుకోవచ్చు మీకు మీకు ఫోన్ ఇక వాడాల్సిన అవసరం లేదు ఇలానే మా అన్నీ చేసుకోవచ్చు అనమాట సింపుల్ అది యాడ్ ఫోన్ అంతగానే మీకు ఆప్షన్స్ అనేది మీ మొబైల్లో సింపుల్ సెట్టింగ్స్ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఎట్లా ఉంటుంది సో ఆ ప్రాసెసే ఉంటుంది మొత్తం సింపుల్ సెట్టింగ్ సో నెక్స్ట్ మనకు నెట్వర్క్ అండ్ ఇంటర్నెట్ పైన వెళ్దాం సో నెక్స్ట్ మనకు ఇక్కడ ఫైవ్ డే సెట్టింగ్స్ మన నార్మల్ ఉంటుంది ఇక్కడ స్టేటస్ని ఇక్కడైతే నేను రెడ్మీ రెడ్మీకి అయితే నేను వైఫైకి అయితే కనెక్ట్ చేశాను సో ఇక్కడ మీకు చాలా ఉంటుంది నెట్వర్క్ అనే నెట్వర్క్ సెట్ అనేది చాలా ఆప్షన్ కనిపిస్తూ ఉంటాయి ఫైన్ మై ఐపీ అడ్రస్ ఉంటుంది సో దాని పేరు వస్తే మీ ఐపీ అడ్రస్ మీరు ఫైన్ చేయొచ్చు సో అప్డేటింగ్ నెట్వర్క్ గెట్ అయిపో ఫీ ఫీడ్బ్యాక్ ఇవన్నీ
సో నేను చూడొచ్చు నేను వైఫై ద్వారా నేను ఎంత డాటా యూజ్ చేస్తాను ఇక్కడ కనిపిస్తూ ఉంటుంది మీకు వైఫై ద్వారా రెడ్మీ నుంచి నేను ఫోర్ పాయింట్ ఎయిట్ నైన్ జీబీ అయితే యూజ్ చేశాను ఇక్కడ మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు మీరు ఏ నెట్వర్క్ యూజ్ చేస్తారో సో దాని దాని నుంచి మీరు ఎంత డాటా యూజ్ చేస్తారో ఇక్కడ మీరు తెలుసుకోవచ్చు సో ఫ్రెండ్స్ మా నెక్స్ట్ ఇక్కడ ప్రాక్జీ కనిపిస్తూ ఉంటుంది సో ఆటోమేటిక్ ప్రాక్జీ సెటప్ అని కనిపిస్తూ ఉంటుంది సో ప్రాక్జీ అనేది ఒక సర్వర్ అనే ఉంటుంది వీపీ అనేది ఉంటుంది ఇక్కడ ప్రాక్జీ మ్యానువల్ సెటప్ అని కనిపిస్తూ ఉంటుంది సో నెక్స్ట్ పర్సనలైజేషన్ ఫ్రెండ్స్ పర్సనలైజేషన్ అంటే సేమ్ ఏం లేదు మీకు బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ కానీ థీమ్స్ కానీ సో అన్నీ ఇలానే ఉంటాయి సో బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇక్కడ మీరు చూస్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ కలర్స్ ఉంటాయి మీ బ్యాక్గ్రౌండ్కి కలర్ ఏమైనా ఇక్కడ మీ టెక్స్ట్కి ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు నేను నా డెస్క్టాప్లో ఇక్కడ కలర్ సో పర్సనల్ అయితే ఇక్కడ మీరు విండోస్ పైన డైరెక్ట్ తీసుకోవడం మీ పర్సనల్ ఇక్కడ డైరెక్ట్ ఓపెన్ అయింది సో నేను ఆల్రెడీ ఓపెన్ చేశాను కాబట్టి ఇక్కడ నుంచి ఓపెన్ అయింది సో ఇక్కడ నేను మీరు ఎక్కడైనా చేంజ్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ బ్యాక్గ్రౌండ్ వాళ్ళ వాల్ పేపర్ అయితే పెట్టుకున్నాను సో కలర్స్ ఇక్కడ మీరు చూస్ చేసుకోవచ్చు నేనైతే ఆరెంజ్ కలర్ పెట్టుకున్నాను ఇది థీమ్ సో ఇది నాది లాక్ లాక్ స్క్రీన్ వాల్ పేపర్ అన్నట్టు మీరు ఏదైనా ఫిట్ చేసుకోవచ్చు సో ఇక్కడ థీమ్స్ థీమ్స్ అనేది డిఫాల్ట్ విండోస్లో మనకు ఫైవ్ డిఫా ఫైవ్ థీమ్స్ అయితే మీకు అనిపిస్తూ ఉంటాయి విండోస్ పైన నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఫండ్స్ ఇక్కడ మీకు చాలా ఫండ్స్ ఉంటాయి మీ విండోస్లో ఏ ఫండ్ అయ్యే ఫండ్ అంటే యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ చాలా ఫండ్స్ కనిపిస్తాయి మీకు ఇవన్నీ చెక్ చేయాలి ఫ్రెండ్స్ మీరు కోడ్ చెక్ చేయండి మీరు మీకు ఈజీగా అర్థం అయిపోతుంది ఇక్కడ స్టార్ట్ ఇక్కడ మనకు విండోస్ స్టార్ట్ పడ్డ కనిపిస్తుంది ఇక్కడ మీరు ఇక్కడ ఎనబుల్ చేసుకోవాలి డిసేబుల్ చేసుకోవాలా దానికి సంబంధించిన అన్ని సెట్టింగ్స్ ఇక్కడ అయితే కనిపిస్తూ ఉంటాయి ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు ఇక్కడ టాస్క్ బార్ ఫ్రెండ్స్ టాస్క్ బార్ అంటే ఏం లేదు ఇక్కడ నా కింద టాస్క్ బార్ ఇక్కడ కింద ఉన్న సెట్టింగ్స్ నేను చేస్తాను లా నేను టాస్క్ టాస్క్ బార్ అని ఎక్కడ పెట్టానంటే బాటంలో ఎక్కడ మీరు చూడొచ్చు టా టాస్క్ బార్ లొకేషన్ అన్న స్క్రీన్ మనకు బాటంలో ఉంటుంది మీరు చూడవచ్చు సో మీరు అది లెఫ్ట్ పెట్టుకున్నా రైట్ పెట్టుకున్నా లేదా మీ ఇష్టం అది సో ఇక్కడ నేను టాప్లో పెట్టాను సో అది ఇప్పుడు నా టాస్క్ బార్ చూసిన టాప్ టాప్లో వచ్చేసింది ఇప్పుడు నేను రైట్లో పెట్టాను రైట్లో వచ్చేసింది లెఫ్ట్లో పెడితే లెఫ్ట్ కూడా వచ్చేసి అంతేం లేదు సో మనం ఇప్పుడు బాటంలో పెట్టుకుని సో డిస్టర్బ్గా ఉండదు సో ఇవన్నీ మనకు కింద అవసరం లేదు ఫ్రెండ్స్ సెట్టింగ్స్ సో నార్మల్ సెట్టింగ్స్ ఇవి సో నెక్స్ట్ మనం యాప్స్ టు ప్యాంక్ వెళ్దాం యాప్స్ మనకు యాప్స్ అని తెలిసిన ఫ్రెండ్స్ మన సాఫ్ట్వేర్ మన ఏదైనా సాఫ్ట్వేర్ ఇస్తే మనం విండోస్లో ఇన్స్టాల్ చేసినవన్నీ ఇక్కడ కనిపిస్తూ ఉంటాయి కానీ మనకు యాప్స్ అండ్ ఫీచర్స్ మీరు చూడొచ్చు మన మీరు విండోస్లో ఇన్స్టాల్ అయిన అన్ని సాఫ్ట్వేర్ కానీ ఇక్కడ మనకు అన్నీ ఇక్కడ ఉంటాయి అనమాట మీరు ఇక్కడ ఇక్కడ నుంచి కూడా మీరు అన్ఇన్స్టాల్ చేయొచ్చు మీ సాఫ్ట్వేర్స్ కానివ్వండి నేను ఈ ఫ్రీగా మీకు చూడండి ఫ్రెండ్స్ నేనైతే యాప్ అనేది అన్ఇన్స్టాల్ చేస్తే అన్ఇన్స్టాల్ అయిపోతుంది సో ఆప్షన్ అయితే మీకు ఇక్కడ చూడొచ్చు విండోస్ పైన నెక్స్ట్ డిఫాల్ట్ యాప్స్ ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్ డిఫాల్ట్ ఇక్కడ మీకు డిఫాల్ట్స్ ఉంటాయి సో మనకి పెద్ద అంత అవసరం లేదు నెక్స్ట్ ఆఫ్లైన్ మ్యాప్స్ సో ఆఫ్లైన్ మ్యాప్ డి ఇక్కడ మీరు చూడవచ్చు మ్యాప్స్ డౌన్లోడ్ మ్యాప్స్ యాప్స్ కూడా మనకు చాలా ఆప్షన్స్ అయితే కనిపిస్తూ ఉంటాయి స్టోరేజ్ లొకేషన్ అని మీటర్ కన్ కనెక్షన్స్ అని మ్యాప్ అప్డేట్స్ మనకు సో నెక్స్ట్ యాప్స్ ఫర్ వెబ్సైట్స్ సో మనకు కూడా అంత అంత అవసరం లేదు అన్ని సెట్టింగ్స్ అయితే ఆన్ చేసి పెట్టుకోండి సో నెక్స్ట్ వీడియో ప్లే బ్యాక్ ఫ్రెండ్స్ వీడియో ప్లే బ్యాక్ అంటే మనం ఏదైనా మల్టీ టాస్కింగ్ ఇస్తున్నప్పుడు బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏదైనా వీడియో రన్ ప్లే అవుతుంది అనుకో ఫ్రెండ్స్ సో నేను ఇంకో యాప్ ఓపెన్ చేశాను అనుకోండి సో అదంటే ఆ వీడియో అనేది బ్యాక్లా రన్ అయితేనే ఉంటుంది సో దాన్ని మనం వీడియో ప్లే బ్యాక్ అంటాం సో దాన్ని మీరు ఎనేబుల్ చేసుకుంటే ఎనేబుల్ అయితే ఉంటుంది సో ఇక్కడ మీరు చూడవచ్చు ప్రివ్యూ అట్లా ఉంటుంది సో నెక్స్ట్ టా స్టార్ట్అప్ అన్నట్టు సో స్టార్ట్అప్ అంటే మీరు సో సింపుల్ అది మీకు తెలిసిందే సెట్టింగ్స్ సో నెక్స్ట్ అకౌంట్స్ పైన వెళ్దాం సో అకౌంట్స్లో మెయిన్ సో మన విండోస్లో మీ అవుట్లుక్ అకౌంట్ ఉంటుంది విండో మన విండోస్కి అవుట్లుక్ అవుట్లుక్ అకౌంట్ అంట మనం ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ అక్కడ మీరు చూడవచ్చు ఇక్కడ రైట్స్ అలా మనం చూడవచ్చు మన నా అకౌంట్ అయితే ఇక్కడ మీకు మీ అకౌం
మెయిన్ ఏంటంటే మనకు సైన్ ఇన్ ఆప్షన్స్ అంటే మీకు ఏదైనా విండోస్ ఫస్ట్ ఓపెన్ చేయనుకోండి ఫస్ట్ ఫేస్ లాక్ కానివ్వండి విండోస్ ఫింగర్ ప్రింట్ కానివ్వండి పిన్ కానివ్వండి పాస్వర్డ్ కానివ్వండి కీ కానివ్వండి పిక్చర్ పాస్వర్డ్ నేను నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ చెప్తాను ఫ్రెండ్ వాట్ ఈస్ పిక్చర్ పాస్వర్డ్ అనేది పిక్చర్ పాస్వర్డ్ అనేది మనకు ఇమేజ్ ఇమేజ్ అన్నట్టు మనం ఇమేజ్ యూజ్ చేసుకొని మనకు మనకు పాస్వర్డ్ అయితే ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది సింపుల్ అది మనకు రిక్వెస్ట్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది మనకు అది ఇదే ఆప్షన్ పెట్టుకోండి డిఫాల్ట్గా అదే ఉంటుంది డైనమిక్ లాక్ అని ఉంది సో ఫ్రెండ్స్ అలా డైనమిక్ లాక్ అని సో మనకు అంత అవసరం లేదు అది యాక్సెస్ వర్క్ చూసుకోలేదు మనకు కూడా అంత అవసరం లేదు మీకు నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫ్యామిలీ అండ్ అదర్స్ మన ఫీస్లో యూజ్ చేయాలనుకోండి వాళ్ళ అకౌంట్స్ ఇక్కడ మనం యాడ్ చేసుకోవచ్చు సింక్ యువర్ సెట్టింగ్స్ అని కనిపిస్తూ ఉంటాయి సో మీ సెట్టింగ్స్ అనేది సింక్ చేసుకోవచ్చు సో నెక్స్ట్ టైమ్ అండ్ లాంగ్వేజ్ టైమ్ అండ్ లాంగ్వేజ్ వెళ్ళిన తర్వాత మనకి ఇక్కడ కరెక్ట్ డే టైమ్ టైమ్ ఉంటుంది సో చెట్టు టైం ఆటోమేటిక్గా పెట్టుకోండి మీరు సో ఇవన్నీ మనకు అందు అవసరం లేదు సో మనకు తెలిసింది ఇక్కడ టైమ్ జోన్ మీరు చూడొచ్చు ఇక్కడ టైమ్ జోన్ మన టైమ్ జోన్ అయితే ఇదే మన ఇండియాకి టైమ్ జోన్ అదే ఫ్రెండ్ మన రీజియన్ మన రీజియన్ ప్రత్యేకంగా మనకు అంటారా రీజియన్ మన ఇండియా సో మనకు రీజియన్ ఫార్మాట్ అంటే ఇంగ్లీష్ మనకు ద లాంగ్వేజ్ అన్నట్టు సేమ్ సింపుల్గా ఇంగ్లీష్ ఇండియా పెట్టుకోండి మనకి ఇక్కడ క్యాలెండర్ జార్జిన్ క్యాలెండర్ ఉంటుంది డే ఆఫ్ ఫస్ట్ వీక్ ఇక్కడ మండే ఇక్కడ డేట్ షార్ట్ మన షార్ట్ టైమ్ లాంగ్ డేట్ లాంగ్ టైమ్ ఇక్కడ అని కనిపిస్తూ ఉంటాయి సో నెక్స్ట్ లాంగ్వేజ్ లాంగ్వేజ్ వచ్చేసరికి మనకు విండోస్ డిస్ప్లే లాంగ్వేజ్ మీరు ఏంటంటే ఇంగ్లీష్ యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఉండాలి ఫ్రెండ్స్ అది సో ఇంగ్లీష్ ఇండియా అయితే మనకు అవసరం లేదు సో మనకు డిఫాల్ట్గా ఏదో ఉండాలి నెక్స్ట్ మైక్రోఫోన్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ మీరు చాలా ఆప్షన్ కనిపించి ఇక్కడ మీరు చూడవచ్చు ఇన్స్టాల్ వాయిస్ పెట్టి మనకు టూ ఉన్నాయి సో నెక్స్ట్ మనకు గేమింగ్ సో గేమింగ్లో మనకు గేమ్ బార్ ఆప్షన్ కనిపిస్తూ ఉంటుంది సో గేమ్ బార్ ఎప్పుడైతే మనకు ఇక్కడ మీరు చూడవచ్చు ఓపెన్ గేమ్ బార్ విండోస్ ప్లేస్ చేయడానికి ఇక్కడ చాలా ఆప్షన్ కనిపిస్తూ ఉంటాయి మనకి షార్ట్ కట్ పీస్ అన్నట్టు అవి సో గేమ్ బార్ అంటే ఏం లేదు ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మనకు ఇక్కడ మీరు చూడవచ్చు మీ గేమ్ బార్ అంటే మీరు చూసుకుని మనకు స్క్రీన్ రికార్డింగ్ చేయడానికి మీ గేమ్ బార్ అవసరం వస్తుంటుంది అంతే సింపుల్ ఇక్కడ క్యాప్చర్ పాయింట్ వచ్చేసి మీరు స్క్రీన్ రికార్డ్ అయితే మనం స్క్రీన్ రికార్డింగ్ అయినా క్యాప్చర్ చేయొచ్చు సో ఎప్పుడైతే మీరు గేమ్ బార్ ఆన్ చేసుకుంటే మనకు ఆప్షన్ అనేది ఎనబుల్ అవుతుంది సో బ్యాక్గ్రౌండ్ రికార్డింగ్ కావాలంటే ఆన్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ రికార్డెడ్ వీడియో మనకు ఫ్రేమ్ రేట్ వీడియో ఫ్రేమ్ రేట్ థర్టీ ఎఫ్పీఎస్ ఉంటుంది సిక్స్టీ ఎఫ్పీఎస్ ఉంటుంది మనకు సిక్స్టీ ఎఫ్పీ తీసుకోండి ఎందుకంటే మనకు వీడియో క్లో క్వాలిటీ అనేది మంచిగా ఉంటుంది వీడియో క్వాలిటీ కూడా హై పెట్టుకోండి నెక్స్ట్ బ్రోడ్కాస్టింగ్ బ్రోడ్కాస్టింగ్ మీద ఆన్ చేసుకోండి సో ఆడే క్వాలిటీ ఇక్కడ ఉంటుంది నా వన్ నైంటీ టూ కేబీపీఎస్ పర్ కేబీపీఎస్ పెట్టుకున్నాను నేను సో గేమ్ ఆడ్ అయితే ఆన్ చేసుకోండి ఎప్పుడైతే మీరు గేమ్ ఆడ్ ఆన్ చేసుకోండి అప్పుడైతే అప్పుడైతే మీరు క్యాప్చర్ చేయొచ్చు మనం విండో స్క్రీన్ మనం ఫోల్డర్స్ ఉంటుంది ఇక్కడ మన ఫోల్డర్స్ కూడా సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు మ్యాక్సిమం రికార్డ్ లెంత్ ఇక్కడ ఇక్కడ మనం చూజ్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ చాలా మీరు చూసి అర్థం అయిపోతుంది అంతే సో బ్రోడ్కాస్టింగ్ కూడా చూడొచ్చు బ్రోడ్కాస్టింగ్ ఆడ నేను ఆన్ చేసుకున్నాను ఈ సెట్టింగ్స్ అయితే మీరు కాపీ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ అది సింపుల్ ఇవి సో గేమ్ ఆడ్ అయితే ఆన్ ఉండాలి ఫ్రెండ్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి సో సో నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఈజీ ఆఫ్ యాక్సెస్ మనకు అంత అంత ఏమి ఉండదు ఫ్రెండ్స్ సో ఓపెన్ అయితే చేద్దాం మనం సో మనకి ఏంటంటే ఇలా డిస్ప్లే ఉంటుంది మనం శాంపుల్ టెక్స్ట్ మేక్ ఎవ్రీథింగ్ బిగ్గర్ సో మనకు టెక్స్ట్ అనేది మనకు ఎంత ఎంత సైజులో కావాలి ఇక్కడ మీరు చూడవచ్చు నేను అయితే ఇప్పుడు వన్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ పెట్టాను సో మన టెస్ట్ అనేది మనకు చాలా బిగ్ సైజ్లో కనిపిస్తుంది సో వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ పెడితే ఇంకా పెద్దగా కనిపిస్తుంది సింపుల్ సెట్టింగ్స్ ఇవి రికమెండ్ పెట్టుకోండి మీ ఇష్టం అది ఇప్పుడు నార్మల్ అంతే ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్ మీరు చూడవచ్చు కింద థర్టీ ఎయిట్ పర్సెంట్ ఇక్కడ ఉన్నది మీకు ఎవ్రీథింగ్ బ్రైట్ అది ఇప్పుడు కర్సర్ పాయింటర్ కలిగి ఇక్కడ మీరు ఇక్కడ కూడా చేంజ్ చేసుకోవచ్చు మీరు విండోస్ పైన కర్సర్ అయిన పాయింటర్ ఇక్కడ చూడవచ్చు మీరు మీ ఇష్టం వచ్చి మీరు ఇక్కడ పెట్టుకోవచ్చు
అప్పుడే విండో మనకి ఏంటంటే మ్యాగ్నిఫైర్ డిసేబుల్ అయిపోతుంది వెరీ సింపుల్ సెట్టింగ్ ఎప్పుడైతే మీరు ఎనబుల్ చేసుకుంటున్నది మ్యాగ్నిఫైర్ చేంజ్ జూమ్ లెవెల్ ఇక్కడ మనకు టూ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ డిఫాల్ట్ ఉంటుంది కలర్ ఫిల్టర్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ కలర్ ఫిల్టర్స్ చూడొచ్చు మీరు సో మనకు కలర్ ఫిల్టర్స్ అంటే అవసరం లేదు అంత ఎప్పుడైతే మీరు ఎనబుల్ చేసుకో మొత్తం ఇక్కడ ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు ఇక్కడ లెఫ్ట్ సైడ్ లెఫ్ట్ సైడ్ కలర్ అనేది చేంజ్ అయిపోయింది మనకు పై చెడు కనిపిస్తూ ఉంటుంది హై కాంట్రాస్ట్ లేవు ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే మీరు హై కాంట్రాస్ట్ ఆన్ చేసుకోవాలనుకోండి మనకు ఏంటంటే మొత్తం మీరు బ్లాక్ కలర్ అయిపోతుంది మేము డిస్క్రీన్ మొత్తం చూడొచ్చు అంటే బ్లాక్ కలర్ డార్క్ మోడ్ అయిపోతుంది సింపుల్ చెప్పాలంటే డార్క్ మోడ్ అయిపోతుంది చూడొచ్చు మళ్ళీ ఆఫ్ చేయాను నరేటర్ కనిపిస్తూ ఉంటుంది నరేటర్ అంటే ఏం లేదు ఫ్రెండ్స్ ఈ స్క్రీన్ రీడ్ అనమాట అంటే మీ మీ ఫ్రెండ్స్ని మీ స్క్రీన్ రీ మీ స్క్రీన్ అనేది ఇక్కడ రీడ్ చేస్తాం అనమాట అంటే సింపుల్ ఇది ఇక్కడ మీరు ఆడియో ఉంటుంది ఇక్కడ చాలా ఉంటాయి ఇక్కడ ఆల్రెడీ చెప్పాను ఇది ఐ కంట్రోల్ అంటే ఏం లేదు యూజ్ అయ్యి ఐ కంట్రోల్ కొత్త వచ్చింది ఐ కంట్రోల్ ట్రాకింగ్ డివైస్ అన్నట్టు నెక్స్ట్ సర్చ్ సర్చ్ వాళ్ళకి వెళ్తే మనకు పర్మిషన్స్ అని వస్తుంది మనకి పర్మిషన్స్ అని హిస్టరీలోకి వెళ్తే ఇంత తర్వాత మనకు అన్నీ ఇక్కడ మాడరేట్ పెట్టుకోండి ఇక్కడ అన్నీ డిఫాల్టే ఉన్నాయి నెక్స్ట్ సర్చింగ్ విండోస్లో మనకు ఇండెక్స్ ఇన్స్టిట్యూషన్ కనిపిస్తూ ఉంటుంది సో ఇవన్నీ ఏంటంటే క్లాసిక్ మనం మనకు క్లాసిక్గా ఉండని డిఫాల్ట్ ఏమైనా మీరు ఏం చేయ చేంజ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు సో డిఫాల్ట్ ఏమైనా మనం ఫోల్డర్స్ అనిపిస్తూ ఉంటాయి మీరు ఫోల్డర్స్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు అంతే సింపుల్ మోర్ డీటెయిల్స్ మనకు అంత అవసరం లేదు నెక్స్ట్ కోటాన్ నెక్స్ట్ కోటాన్ అంటే సేమ్ సింపుల్ ఏంటంటే ఇప్పుడు మనం ఆన్లైన్లో హలో గూగుల్ ఎట్లా ఉంటుంది సో మనం విండోస్లో అట్లా హలో కోటాన్ అంటే సో అట్లా అసిస్టెంట్ అనేది మనకు ఎనుగుల్ అయిపోతుంది అనమాట సో సింపుల్ మనకు ఇక్కడ ఏ కోటాన్ అని కనిపిస్తే మనకు కీబోర్డ్ షార్ట్ కట్ మనకు కనిపిస్తూ ఉంటుంది విండోస్ ప్లేస్ సీన్ అనేసి మనకు ఇక్కడ మనం ఎనేబుల్ చేసుకోవచ్చు లాంగ్వేజ్ అయితే మనకు ఇంగ్లీష్ యునైటెడ్ కింగ్ పెట్టుకోండి ఇక్కడ పర్మిషన్స్ ఇక్కడ పర్మిషన్ ఇవ్వాలి నెక్స్ట్ ప్రైవసీ ప్రైవసీ వెళ్ళిన తర్వాత మనకు జనరల్ సెట్టింగ్స్ అయితే ఇట్లా ఉంటాయి చేంజ్ ప్రైవసీ ఆప్షన్స్ ఇక్కడ అన్నీ ఎనబుల్ అయ్యి ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్ మీరు ఏం చేయాల్సిన అవసరం లేదు అలానే ఉండని ఉండనివ్వండి నెక్స్ట్ స్పీచ్ స్పీచ్ కూడా అంతే నెక్స్ట్ ఇంకింగ్ అండ్ టైపింగ్ పర్సనలైజేషన్ ఉంటుంది సో అని అన్నీ డిఫాల్ట్ ఉంటాయి అన్ని సెట్టింగ్స్ సో మీరు చేంజ్ చేయాల్సిన అవసరం ఏం లేదు సో యాక్టివిటీ హిస్టరీ సో మీ యాక్టివిటీ కానీ మీ హిస్టరీ కానీ మీ అకౌంట్లో మీ మైక్రోసాఫ్ట్ అకౌంట్లో సో ఉంటుంది అనమాట స్టోర్ అయి ఉంటుంది సో ఇక్కడ లొకేషన్ సో డిఫాల్ట్ లొకేషన్ ఇక్కడ మీరు చేంజ్ చేసుకోవచ్చు సెట్ డిఫాల్ట్ డిఫాల్ట్ సెట్ చేసుకోవచ్చు సో మీరు పర్టికులర్ ఏ యాప్కి మనకు లొకేషన్ వాళ్ళు ఇక్కడ ఎనబుల్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ మనకు కెమెరా సో మీకు ఎక్కువగా మన కెమెరా మన ఏ సాఫ్ట్వేర్ మన కెమెరా కెమెరా ఎనబుల్ చేయాలి ఇక్కడ మన మైక్రోఫోన్ కూడా అంతే నెక్స్ట్ నోటిఫికేషన్స్ సో నోటిఫికేషన్స్ అయితే నేను నేను డిసేబుల్ చేశాను ఇక్కడ అయితే ఇప్పుడైతే ఆన్ చేశాను సో నెక్స్ట్ ఫ్రెండ్స్ ఫైనల్ అప్డేట్ అండ్ సెక్యూరిటీ అప్డేట్ అండ్ సెక్యూ సెక్యూరిటీ మనకు సో నార్మల్ అంటే విండోస్ అప్డేట్స్ మీకు విండోస్ నుంచి అప్డేట్స్ వస్తూ ఉంటాయి అప్డేట్ ఇక్కడ మీరు ఇక్కడికి వెళ్ళి అయితే మీరు అప్డేట్ చేసుకోని నేను అయితే అప్డేట్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ డౌన్లోడ్ పెండింగ్ ఉంది కదా డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు మీరు సో మా సజెషన్ ఏంటంటే ఫ్రెండ్స్ ఎప్పుడైతే ఎప్పటికప్పుడు మీ విండోస్ని అయితే అప్డేట్ చేయండి సో ఏమన్నా బగ్స్ ఎరర్స్ ఉంటాయి బగ్స్ ఉంటాయి మెయిన్ బగ్స్ బగ్స్ ఏంటంటే డిటెక్ట్ చేస్తాం అనమాట మనకు విండోస్ సో మన పర్ఫార్మెన్స్ మన పీసీ మన ల్యాప్టాప్ పర్ఫార్మెన్స్ కానీ ఇంక్రీజ్ చేస్తారు సో ఇప్పుడు అప్పుడు విండోస్ అప్డేట్ అయితే మంచిది నెక్స్ట్ డెలివర్ ఆప్టమైజేషన్ సో ఇది డిఫాల్ట్ సెట్టింగ్స్ ఉండని సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి విండోస్ సెక్యూరిటీ సో నెక్స్ట్ బ్యాకప్ సింపుల్ నార్మల్ డిఫాల్ట్ సెట్టింగ్స్ ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్ అక్కడ బ్యాకప్ యూజింగ్ ఫైల్ ఇస్తే మన ఏదైనా డ్రైవ్ మన డ్రైవ్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు మనం బ్యాకప్ చేసుకోవడానికి మీ ఫైల్స్ ఏదైనా హెచ్డిడి కానీ ఏదన్నా ఇంకా ట్రబుల్ షూటింగ్ అన్నా సో ఇక్కడ 
గెటప్ అండ్ రన్నింగ్ ఇక్కడ మీకు ఫిక్స్ అండ్ ఫిక్స్ ఇక్కడ మీకు చాలా ఆప్షన్ కనిపిస్తూ ఉంటుంది ఇక్కడ మీకు ట్రబుల్ షూట్లో సో నెక్స్ట్ రికవరీ సో రికవరీలో మెయిన్ అంటే రీసెట్ తీసి పీసి మనం ఫోన్ ఎట్లా రీసెట్ చేసాం పీసి మాట రీసెట్ రీసెట్ చేయొచ్చు అలాగే ఫోన్ని రీస్టార్ట్ చేయొచ్చు రీస్టార్ట్ అంటే నట్టు బట్టి వెళ్ళే రీబూట్ అన్నట్టు నెక్స్ట్ యాక్టివేట్ యాక్టివేషన్ ఇక్కడ చూడొచ్చు నా విండోస్ టెన్ సింగిల్ లాంగ్వేజ్ విండోస్ ఇస్ యాక్టివేటెడ్ నా విండోస్ అనేది యాక్టివేట్ అయిపోయింది అప్గ్రేడ్ ఎడిషన్ ఆఫ్ విండోస్ అంటే అప్గ్రేడ్ టు విండోస్ టెన్ ప్రోకి అప్డేట్ కావచ్చు మీరు ఇక్కడ ఫైన్ మై డివైస్ ఆన్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ ఫైన్ మై డివైస్ అంటే ఏం లేదు మీకు ఇక్కడ మీ డివైస్ అనేది ఇక్కడ ఇక్కడ కనిపించకపోయి మీ మైక్రోసాఫ్ట్ అకౌంట్లో మీరు ఫైన్ మై డివైస్ అయితే ఇలాసి ఉంటుంది అక్కడైతే మీరు చూడవచ్చు మీరు ట్రాక్ చేయొచ్చు లొకేషన్ సో ఇదే ఫ్రెండ్స్ మరి నచ్చితే లైక్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ మరి బాయ్ బాయ్